嘿、hey, ，大家好，我是清风。甜的蛋糕吃多了会腻，想不想尝尝咸味的蛋糕？奥利奥饼干和海盐奶油的搭配，这种口感真的好棒，好惊喜！五个大号的鸡蛋，先分离蛋清和蛋黄，然后分别放在干净的碗中。分离蛋黄的时候，最好在小碗中一个个分。以免蛋黄散开，落入蛋白中，影响蛋白的打发。把牛奶和蔬菜油倒入碗中，先搅拌，充分乳化后是变成乳白色的。倒入过筛的面粉和可可粉。用 Z 字的方法搅拌。加入蛋黄，这是后蛋法的加入，面糊更容易搅拌顺滑，但不要过度搅拌面糊，面糊起筋后烤出来的蛋糕会口感比较扎实。接下来打发蛋清，加入一些柠檬汁，先中高速打发蛋白，让空气大量的进入，蛋白出现鱼眼泡的时候，加入三分之一的糖。第二次加入白砂糖，糖分次加入使蛋白和糖能够充分融合。当蛋白表面出现密集纹路的时候，加入余下的糖。蛋白霜呈现大弯钩，是湿性发泡阶段，改成低速打发。蛋白霜变得细腻和有光泽。提起打蛋器，蛋白霜是呈短小而直立的尖角，这是干性发泡，这时需要停止打发。先取三分之一的蛋白霜，加入到可可粉面糊中，用从下至上的翻拌方法混合均匀。把拌匀的面糊倒入剩余的蛋白霜里，不要画圈搅拌，这样会使面糊消泡。这里提醒一下，戚风蛋糕不能使用烘焙纸和防粘模具。这样会影响蛋糕的爬升。面糊从高处倒入模具中，轻震几下，把面糊中的气泡震出来。放入预热好的烤箱，中程150度烤50分钟。蛋糕出炉后震几下，然后倒扣放凉。一个多小时后，蛋糕放凉后，用小刮刀轻轻的在四周转动一下，脱离模具和底托。大家有疑问，开裂的戚风蛋糕是不是失败的蛋糕？当然不是，是正常的现象，不影响使用。通常你看到的完美的戚风蛋糕是屁股朝上的。蛋糕胚分成三片，组装蛋糕时，不好看的一片放在最底部，平整和细腻的蛋糕底部盖在最上面。现在来准备海盐奶油馅，去掉奥利奥饼干的夹馅，放在食品袋中压碎。蛋奶油中加入细砂糖、盐、饼干碎，先低速搅拌，以免蛋奶油和饼干碎到处飞，然后再转中速，打发至八分发。也就是奶油打发至不流动的纹路，拉起打蛋器，有小的直立的尖角就停止，以免打发过了影响口感。装入一些奶油馅在裱花袋中，等一下裱花用。在。蛋糕的托纸上涂一点奶油，固定一下蛋糕，一层蛋糕一层奶油馅。做这个蛋糕的过程给了我很多快乐。每个人做出一个成功的蛋糕，都是经过很多次的尝试，经历过很多的凹底塌陷，学着把不完美的东西变成可看好吃的。涂抹平整后，放上一些饼干碎，然后放上第二片蛋糕片。
抹上咸奶油，把四周也抹上奶油。这是我做的第二个抹面蛋糕。上个星期去朋友家下午茶，我第一次做了这个蛋糕，大家都说好吃，咸的口味比较特别。于是这次把它拍成视频来分享给大家。最后抹面，先把上面的抹平，再涂抹蛋糕的四周。这个蛋糕的好处对抹面要求低，饼干碎的颗粒有出力感，适合抹面小白。开始装饰蛋糕了，放上六块有馅的奥利奥饼干，然后标花。标花按照自己的喜欢随意创作，说不定被自己的第一次给惊艳到了。放上一些蓝莓点缀，个人觉得蓝莓的颜色和蛋糕的颜色很 match， 雅致的色调适合很多场合。蛋糕的中间部分撒一些饼干碎，最后加上一些绿绿的叶子。蛋糕装饰部分其实不复杂，很快可以完成。你想想啊，我这个抹面新手可以完成，你会比我做得更好。一句话，要对自己有信心。那么好吃的蛋糕在等着你。需要注意的几点：蛋白的打发，打得比较软，烤出的蛋糕支撑力不够；打发过度变成豆腐渣，不能使用。还有烤箱的温度非常的重要，你需要掌握自家烤箱的脾气。